আসসালামু আলাইকুম এইটেন বাংলা সংবাদে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ফিরোজ তোহা শুরুতেই বিআর বেকেবলস সংবাদ শিরোনাম বাংলাদেশের উন্নয়ন আওয়ামী লীগ সরকারের কষ্টার্জিত সাফল্য কাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজধানীর ধানমন্ডিতে পুলিশ বিএনপি ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া সংঘর্ষ পদযাত্রা কর্মসূচি পণ্ড গাজীপুর সিটি নির্বাচনের প্রচারণা শেষ মধ্যরাতে ভোট হবে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ মনে করেন আওয়ামী লীগ মেয়র প্রার্থী নিরাপত্তা সংখ্যায় বাকিরা হাইকোর্টে ডক্টর ইউনিসের বিরুদ্ধে কর ফাঁকির তিন মামলা রায় একত্রিশ মে বাংলাদেশের উন্নয়ন অলৌকিক নয় আওয়ামী লীগ সরকারের কষ্টার্জিত সাফল্য বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দোহা সফরের দ্বিতীয় দিন কাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে দেওয়া বক্তব্যে তিনি বলেন নতুন ও ভবিষ্যৎকে আলিঙ্গন করার মানসিকতা নিয়ে পরিবর্তনের কারিগর হতে হবে আপেল মোহাম্মদ জানাচ্ছেন বিস্তারিত বাংলাদেশ একটি উন্নয়ন মডেল শেখ হাসিনার কাছ থেকে শেখা শীর্ষক অধিবেশনের আয়োজন করে দোহাই কাতার বিশ্ববিদ্যালয় এতে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের সরকার প্রধান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার উপর জোর দিয়ে নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা ও রাজনৈতিক সংগ্রাম থেকে শিক্ষার্থীদের সামনে ষাটটি পরামর্শ তুলে ধরেন তিনি অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি দারিদ্র বিমোচন ও নারীর ক্ষমতায়নের ওপর তার সরকারের সাফল্য ও আগামীর পরিকল্পনার কথাও জানান প্রধানমন্ত্রী It is drug as a role model for development. Hunger, poverty, malnutrition, illiteracy, etc. are vanishing first. Our hard-earned development in the country is not a miracle. It is the collective work of our men and women. এর আগে স্থানীয় সময় সকালে তৃতীয় কাতার ইকোনমিক ফোরামের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী সাত দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ছাড়াও বিভিন্ন দেশের মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী সহ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এতে অংশ নেন এই ফোরাম তাদের অঞ্চলের অর্থনীতিকে আরও গতিশীল করবে বলে আশা প্রকাশ করেন দেশগুলোর প্রতিনিধিরা আপেল মাহমুদ এটিএন বাংলা পুলিশের সাথে সংঘর্ষ ধাওয়া পাল্টা ধোয়ায় পণ্ড হয়ে গেছে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির পদযাত্রা এ সময় ধানমন্ডিতে কয়েকটি গাড়ি ভাঙচুর করেন বিক্ষুব্ধ নেতাকর্মীরা টিয়ারসেল নিখেপ আর বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ এর আগে রাজধানীর দুই প্রান্তে পদযাত্রা কর্মসূচির সূচনায় বিএনপি নেতারা বলেন দেশ বিদেশে সমর্থন হারানো সরকার এখন পতনের দ্বার প্রান্তে ক্ষমতা হারানোর ভয়ে ভীত হয়ে রাষ্ট্রশক্তি ব্যবহার করে হামলা গ্রেফতার শুরু করেছে সরকার মনুল হাসানের পট হঠাৎ করেই উত্তেজনার শুরু পরে পুলিশের সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে বিএনপি নেতাকর্মীরা সায়েন্স ল্যাব এলাকায় ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির পদযাত্রা এলিফ্যান্ট রোডের দিকে যাওয়ার সময়ে পুলিশের সাথে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া শুরু হয় এ সময় বিআরটিসি বাস ভাঙচুর করে বিক্ষুব্ধরা টিয়ারসেল নিক্ষেপ লাঠিচার্জ আর কয়েকজনকে গ্রেফতার করে ঘন্টা খানেক পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ শেষের অংশ থেকে কিছু ছেলে পুলিশকে দেখে পুলিশের উপর তারা চড়াও হয় তাদেরকে ইটপাটকেল মারে এবং ব্যানার বহন করেছে যে সব লাঠি আছে সে লাঠি দিয়ে তারা পুলিশের গায়ে তারা আঘাত করতে থাকে তবে কর্মসূচির শুরুটা ছিল শান্তিপূর্ণ 
ধানমন্ডির বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজের সামনে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বিএনপি সিনিয়র নেতারা বলেন জাতীয় নির্বাচনের আগেই হামলা নির্যাতন চালিয়ে আবারো ফাঁকা মাঠে গোল দিতে চায় সরকার অন্যদিকে ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপি গাবতলী টার্মিনাল এলাকা থেকে পদযাত্রা শুরু করে এর উদ্বোধন করতে গিয়ে নেতারা বলেন দুর্নীতি লুটপাটের মাধ্যমে দেশকে ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে নিয়ে গেছে সরকার মহানগর উত্তর বিএনপির পদযাত্রা গাবতলী থেকে শ্যামলী হয়ে আগারগা গিয়ে শেষ হয় মইনুল হাসান এটিএন বাংলা ঢাকা শেখ হাসিনাকে হত্যার মিশন নিয়ে বিএনপি মাঠে নেমেছে বলে মন্তব্য করেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তিনি বলেন তারা নির্বাচন চায় না বিএনপি চায় রক্তপাত আর সংঘাত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার হুমকির প্রতিবাদে রাজধানীতে মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের বিক্ষোভ সমাবেশে এসব কথা বলেন তিনি বিস্তারিত জানাচ্ছেন সৈয়দ রিয়াজ সম্প্রতি রাজশাহীতে এক জনসভায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার ইঙ্গিত দিয়ে বক্তব্য রাখেন ওই জেলার বিএনপির আহ্বায়ক আবু সাইদ চাঁদ এর প্রতিবাদে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে বিক্ষোভ সমাবেশ করে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগ এতে দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বিএনপির উদ্দেশ্যে প্রশ্ন রাখেন বেগম জিয়াকে কেউ হত্যার হুমকি দিলে তারা তখন কি করত তবে তিনি বলেন কোনো সংঘাতে যাবে না আওয়ামী লীগ আগামী জাতীয় নির্বাচনের দিকে সারা দুনিয়া তাকিয়ে আছে উল্লেখ করে ওবায়দুল কাদের বলেন কেউ নির্বাচন প্রতিহত করতে আসলে তা প্রতিরোধ করবে আওয়ামী লীগ তারা তো নির্বাচন চায় না প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে আমরা একটা অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন চাই এদিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার হুমকির প্রতিবাদে রাজধানীর চব্বিশটি থানা এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল করে আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠন সৈয়দ রিয়াজ এটিএন বাংলা ঢাকা এদিকে প্রধানমন্ত্রীকে হত্যার হুমকি দেওয়ার অভিযোগে রাজশাহীর বিএনপি নেতা আবু সাহেদ চাঁদের বিরুদ্ধে ফরিদপুরে মানহানি ও ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে দুটি মামলা হয়েছে জেলার অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে এই মামলা করেন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি শামিম হক পরে তা আমলে নিয়ে মামলাটি নথিভুক্ত করতে কোতোয়ালি থানাকে নির্দেশ দেন বিচারক তনুর তরুণ বাসার মামলার ওয়ার্ডজেতে বলা হয় আবু সাইদ চাঁদ প্রধানমন্ত্রীকে প্রকাশ্যে হত্যার হুমকি দেয় তার জীবনহানির আশঙ্কা রয়েছে তাছাড়া বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অভিযুক্তের বক্তব্য প্রচার হওয়ায় প্রধানমন্ত্রীর মানহানি হয়েছে এজন্য বিশ কোটি টাকার ক্ষতিপূরণ চাওয়া হয়েছে নাইকো দুর্নীতি মামলায় অভিযোগ গঠনের আদেশ বাতিল চেয়ে হাইকোর্টে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার আবেদন শুনানি হবে ত্রিশ মে আরও সময় চেয়ে দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপতি মোস্তফা জামান ইসলাম ও বিচারপতি আমিনুল ইসলামের দ্বৈত বেঞ্চ এই দিন ঠিক করেন গত বুধবার হাইকোর্টে ওই আবেদন করেন বেগম জিয়া এর আগে উনিশ মার্চ নাইকো দুর্নীতি মামলায় খালেদা জিয়া সহ আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেন ঢাকার বিশেষ জজ আদালতের বিচারক শেখ হাফিজ রহমান তিনটি গ্যাস ক্ষেত্র পরিত্যক্ত দেখে কানাডার কোম্পানি নাইকোর হাতে তুলে দেওয়ার মাধ্যমে রাষ্ট্রের প্রায় তেরো হাজার কোটি টাকার ক্ষতি সাধন ও দুর্নীতির অভিযোগে দু সালে খেলাদা জিয়া সহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে মামলা করেছিল দুদক 
মধ্যরাতে শেষ হচ্ছে গাজীপুর সিটি নির্বাচনের প্রচার প্রচারণা উৎসবমুখর পরিবেশে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচন হবে বলে আশা করছেন আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী অ্যাডভোকেট আজমতউল্লাহ খান তবে ভোটার ও পোলিং এজেন্টদের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন অন্য মেয়র প্রার্থীরা গাজীপুর থেকে আরও জানাচ্ছেন ইকরামুল হক সাহেব শেষ মুহূর্তের প্রচারণা তাই ভোটারদের সমর্থন নিশ্চিত করতে নানামুখী ব্যস্ততা প্রার্থীদের টঙ্গিতে নিজ বাসভবন এলাকা থেকে গণসংযোগে নামেন আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী অ্যাডভোকেট আজমতুল্লাহ খান তার মতে আগের মতোই প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হবে এবারের নির্বাচন নির্বাচন অবশ্যই প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হবে মানুষ তাদের মনের মতো প্রার্থীকে বেছে নেওয়ার জন্য তারা উৎসুক হয়ে আছে এদিকে ভোটের দুদিন আগে নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেন স্বতন্ত্র দুই মেয়র প্রার্থী জায়দা খাতুনের নয় দফা ও সরকার শাহানুর ইসলাম উনিশ দফায় শিল্প বান্ধব সবুজ নগরী গড়ার প্রতিশ্রুতি দেন উন্নয়নের অঙ্গীকার নিয়ে গণসংযোগ করেছেন জাতীয় পার্টির প্রার্থী এম এম নিয়াজউদ্দিন গাজীপুর সিটি কর্প সিটিকে একটি পরিচ্ছন্ন সবুজ নগরী হিসেবে গড়ে তুলবো ইনশাল্লাহ সিটি কর্পোরেশনের সকল নাগরিকের নাগরিক সেবা সহজ ও জনবান্ধব করব আর যে যে কাজ আছে আমি মেনে আমি সব কিছু মেনে করে দেব আমার মার্কা হয়েছে গরি আমার গরি মার্কায় ভোট দেন আমি বিগত দিনে উন্নয়ন করেছি আগামী দিনে আমি গাজীপুরের একটা সুন্দর নগরী হিসেবে গড়ে তুলব তবে ভোট নিয়ে মেয়র প্রার্থীদের বেশিরভাগেরই আশঙ্কা থাকলেও নির্বাচন সুষ্ঠু হবে বলেই মনে করেন আওয়ামী লীগ প্রার্থী এখানে যাচ্ছি মানুষ সশস্পর্ত সমর্থন পাচ্ছি সাথে সাথে সবারই একটা আশঙ্কা সুন্দর নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে কিনা রীতিমতন ভয় পাচ্ছে যে এজেন্টের ব্যাপারটা এবং সাধারণ মানুষ ভোট কেন্দ্রে যাবে সেই বিষয়টা তারা কিন্তু চিন্তিত হয়ে পড়েছে গত দুই তিন দিনের ব্যবহারে ভোটের নিরাপত্তার জন্য সবার সহযোগিতা চাই বাংলাদেশ সরকারের কাছে আমি সহযোগিতা চাই নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে এবং বর্তমান সরকারের অধীনে সুষ্ঠু অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এই জিনিসটি প্রমাণিত হবে আগামী পরশু দিনের নির্বাচনে ইটস আওয়ার চ্যালেঞ্জ তৃতীয়বারের গাজীপুর সিটি নির্বাচনে মেয়র প্রার্থী হয়েছেন আটজন অন্যদিকে সাতান্নটি ওয়ার্ডে সাধারণ কাউন্সিলর পদে দুশো উনচল্লিশ ও সংরক্ষিত কাউন্সিলরের ১৯ পদে লড়ছেন সাতাত্তর জন গাজীপুর সিটিকে শিল্প বান্ধব ও আধুনিক নগরী গড়তে প্রায় একই রকম প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আলোচিত মেয়র প্রার্থীরা তবে এখানে তার প্রতিশ্রুতি কতটা জনপ্রিয় তার চেয়ে বড় বিষয় ব্যক্তি ও পরিবারকেন্দ্রিক প্রভাব এবং রাজনৈতিক নানা মেরুকরণ একই সাথে শেষ পর্যন্ত এই নির্বাচন কতটা প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হবে আর ভোটের হার কেমন হবে তা নিয়েও চলছে নানা আলোচনা ইকরামুল হক সায়েম এটিএন বাংলা গাজীপুর হাইকোর্টে ড মোহাম্মদ ইউনুসের বিরুদ্ধে কর ফাঁকির তিন মামলার রায় একত্রিশ মে শুনানি শেষে বিচারপতি খুরশেদ আলম সরকার ও বিচারপতি রশেদ জাহাঙ্গীরের দ্বৈত বেঞ্চ রায়ের দিন ঠিক করেন মামলার বাদী জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অভিযোগ মোহাম্মদ ইউনুস ট্রাস্ট ইউনুস ফ্যামিলি মেম্বার ট্রাস্ট ও ইউনুস সেন্টার ট্রাস্টের দানের মাধ্যমে কর ফাঁকি দিয়েছেন নোবেল বিজয়ী ড ইউনুস দু হাজার এগারো থেকে দু হাজার তেরো সাল পর্যন্ত তিনটি প্রতিষ্ঠানে ছিয়াত্তর কোটি পনেরো লাখ টাকা দান করেন তিনি আয়কর রিটার্নে এই টাকা দান কর অব্যাহতি দাবি করা হয় তবে এনবিআর বলছে আইন অনুযায়ী দান করো অব্যাহতি পাবেন না ডক্টর ইউনুস এ বিষয়ে একত্রিশ মে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবেন হাইকোর্ট আমরা যেটা বলছি যে ওনাকে কর দিতে হবে উনি বলছেন যে উনি অব্যাহতি প্রাপ্ত পাবেন আমরা বলছি উনি যে অব্যাহতির যে ক্রাইটেরিয়া ঠিক করা আছে যে বিধি ঠিক করা আছে এই কারণে পাবেন সেই কারণের ভিতরে উনি আসেন না আদালতের শুনানি শেষ করেছেন আগামী একত্রিশে মে তারিখে সকাল এগারোটার সময় রায় দিবেন ওনারা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রীকে জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল জামুকার চেয়ারম্যান হিসেবে পদাধিকার বলে নিয়োগের আইন কেন অবৈধ হবে না তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছে হাইকোর্ট বিচারপতি কে এম কামরুল কাদের ও বিচারপতি শওকত আলী চৌধুরী দ্বৈত বেঞ্চ এই আদেশ দেন একই সাথে রিটকারী নবাব আলীর মুক্তিযোদ্ধা সনদ বাতিল করে জামুকার দেওয়া সিদ্ধান্ত স্থগিত করেছে হাইকোর্ট তাকে বেতন ভাতা দেওয়ারও নির্দেশ দেওয়া হয় রেডকারের আইনজীবী জানান আইন অনুযায়ী জামুকার চেয়ারম্যান হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী জামুকার সব নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী ফলে জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় একই প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে এক্ষেত্রে তদন্তকারী ও বিচারক একই ব্যক্তি যা ন্যায় বিচারের পরিপন্থী হাইকোর্ট 
রোহিঙ্গা ক্যাম্প যেন কোন অবস্থাতেই আরসা বা আরাকান আর্মির কোন সদস্য প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য নজরদারি বাড়ানো হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল সচিবালয় রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে বৈঠক শেষে তিনি বলেন সম্প্রতি নিষিদ্ধ ঘোষিত মাদক আইসের বড় একটি চালান রোহিঙ্গা ক্যাম্প থেকে আটক হওয়ায় উদ্বিগ্ন সরকার ওই ক্যাম্পে প্রয়োজনে যৌথ অভিযান চালানো হবে বলে জানান মন্ত্রী আরাকান আর্মি যাকে বলে আরে যে কোনো এই এই গোষ্ঠী কেউ যেন এই রোহিঙ্গা ক্যাম্পে না ঢুকতে পারে তার জন্য আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ করব এবং সেই জন্য প্রয়োজন মোতাবেক যৌথ অভিযান সেনাবাহিনী সহ যৌথ অভিযান হতে পারে রোহিঙ্গা ক্যাম্পের ভিতর মাদক অস্ত্র উদ্ধারের ব্যাপক অভিযান চলবে স্বাধীন ও দায়িত্বশীল গণমাধ্যম উন্নয়ন সহায়ক এবং গণতন্ত্রে অপরিহার্য বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ ইন্দোনেশিয়ার বালিতে আঠারোতম এশিয়া মিডিয়া সামিটের উদ্বোধনী দিনে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে গণমাধ্যমের ভূমিকার শীর্ষক অধিবেশনে তিনি এ কথা বলেন তথ্যমন্ত্রী বলেন করোনা মহামারী ও ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বিশ্বব্যাপী এবং দেশে দেশে অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে মন্ত্রী জানান প্রায় দেড় হাজার পত্রিকা এবং কয়েক ডজন টেলিভিশন ও রেডিওকে লাইসেন্স দিয়েছে বাংলাদেশ সরকার বস্তুনিষ্ঠ তথ্য দিয়ে এইসব গণমাধ্যম যাতে দেশের অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে newspaper in Bangladesh was 400. The way of life has been changed for each individual. The same has been happened in Bangladesh for the last one and a half decade. Exponential growth of media has been taking place in Bangladesh. An explosion of social media has been taking place in Bangladesh under the leadership of our Prime Minister Sheikh Hasina. দেশের সাত জেলায় বজ্রপাতের শিশু সহ পনেরো জনের মৃত্যু হয়েছে সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত নরসিংদী পাবনা ব্রাহ্মণবাড়িয়া কুড়িগ্রাম নওগাঁ সুনামগঞ্জ ও চাঁদপুরে বজ্রপাতে এই প্রাণহানির ঘটনা ঘটে এর মধ্যে নরসিংদীতে মারা গেছেন পাঁচজন এছাড়া পাবনা ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও কুড়িগ্রামে দুজন করে নিহত হয়েছেন আর একজন করে মারা গেছেন শরীয়তপুর নওগাঁ সুনামগঞ্জ ও চাঁদপুরে বজ্রপাতে আহত হয়েছেন আরও অন্তত ষোলো জন এডিস মশার প্রজনন ক্ষেত্রের সন্ধান দিলে বাসায় গিয়ে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের কর্মীরা তা নির্মূল করবে বলে জানিয়েছেন মেয়র শেখ ফজদেনুর তাপস নগর ভবনে এক মত বিনিময় সভায় তিনি বলেন পনেরো জুন থেকে পরবর্তী চার মাস ডেঙ্গু ও চিকনগুনিয়া নিয়ন্ত্রণে ঢাকা দক্ষিণে চলবে বিশেষ চিরুনি অভিযান রিপোর্ট করছেন ইমদাদুল্লা বাবু স্বাস্থ্য অধিদপ্তর রাজুক গণপূর্ত বিভাগ ঢাকা ওয়াসা ও সরকারের বিভিন্ন সংস্থার সাথে ডেঙ্গু এবং চিকনগুনিয়া প্রতিরোধ বিষয়ক সভার আয়োজন করে দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের জরিপে দক্ষিণ সিটিতে এবার বেশি ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় রয়েছে সরকারি নানা সংস্থার স্থাপনা সেসব স্থাপনায় মশা মারতে চারটি মনিটরিং সেল গঠন করেছে গণপূর্ত বিভাগ সভায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি জানান আবহাওয়া পরিবর্তনের কারণে এবার সারা দেশেই বাড়তে পারে ডেঙ্গুর প্রকোপ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে আমরা প্রভাবিত আমাদের স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকেও আমাদের ইতিমধ্যেই আভাস দেয়া হয়েছে এবার ডেঙ্গু রোগ বা এডিস মশার বিস্তার আরও গত বছরের চেয়েও তীব্র হতে পারে এ সময় মেয়র তাপস বলেন ছাদ বাগান ও নির্মাণাধীন ভবনে এবারও মশার লার্ভা বেশি মিলছে ডেঙ্গু মশার এসব প্রজনন ক্ষেত্র ধ্বংসে সবাইকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান তিনি এমনও যদি হয় যে আপনারা সেটা ধ্বংস করার দরকার নাই পরিষ্কার করার দরকার নাই শুধু যদি মনে করেন আমাদেরকে অবগত করবেন আমাদেরকে তথ্য দিবেন তাহলেও আমরা সেটা পরিষ্কার করে দেব আমরা ধ্বংস করার পরে সেটা যাতে করে সঠিকভাবে পরিচর্যা হয় সেই বিষয়টা আপনাদেরকে দেখতে হবে কর্ম পদ্ধতি আমাদের বিস্তৃত করে আশির মাস পর্যন্ত আমরা এই কার্যক্রম চালাব মশা বিরোধী অভিযানে দক্ষিণ সিটি এলাকায় এবার দশটি ভ্রাম্যমান আদালত কাজ করবে বলেও সভায় জানানো হয় ইমদাদুল্লাহ বাবু এইটিএন বাংলা ঢাকা কোনো ধরনের ফ্লাইট শিডিউল বিপর্যয় ছাড়াই ঢাকা ছড়েছেন ছয় হাজারেরও বেশি হজ যাত্রী ইমিগ্রেশন সহ বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতায় ভোগান্তিতে না পড়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন যাত্রীরা আপেল মাহমুদের রিপোর্ট 
আশকুনাই হজ ক্যাম্পে চলছে হজ যাত্রীদের বাংলাদেশের ইমিগ্রেশন কার্যক্রম সব আনুষ্ঠানিকতা শেষে নির্ধারিত ফ্লাইট ধরতে ব্যস্ত হজ যাত্রীরা আমরা দুজন চাকরিজীবী ছিলাম একসঙ্গে আমরা অবসরে আসছি এবং আমরা আল্লাহর কাছে ওয়াদা করেছিলাম যে আল্লাহ অবসরে যাওয়ার পর আমরা হজ করব ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আমাদের আশা পূর্ণ করতে চলেছে আমরা ইনশাআল্লাহ আমরা আশা আমাদের পূর্ণ হবে অন্যদিকে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সৌদি ইমিগ্রেশন সম্পন্ন করতে পারায় এবারে হজ ব্যবস্থাপনা নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন যাত্রীরা হাজিরা নি ব্যক্তি কোনো কষ্ট নাই হাজিরা যত টাইমে ভিসা পাসপোর্ট মক্কা মদিনা বাসা সব কিছু আপডেট আছে আমাদের এজেন্সি যা কইছে তাই করছে কোনো ই করে না দুই নম্বর কোনো কথা হবে না আর কোনো সমস্যা হয়নি আর খুব ভালোই ছিলাম খাওয়া দাওয়া কোনো সমস্যা হয়নি তবে সরকারি ব্যবস্থাপনার কিছু অসুবিধার কথাও জানিয়েছেন কেউ কেউ সরকারি ব্যবস্থাপনার চেয়ে বেসরকারি ব্যবস্থাপনার এখন পর্যন্ত ফিজিক্যালি মনে হচ্ছে ভালো ফিজিক্যালি যেটা আমি ভাবছিলাম সরকারি ভালো হওয়া উচিত এখন রিয়াল দাঁড় আছে একত্রিশ টাকা তাহলে একত্রিশ টাকা রিয়ালের জায়গায় আমাদের পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা দিচ্ছে তো সরকারি এই পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা দিয়ে এটা ফান করার মতো পঁয়ত্রিশ হাজার টাকাতে কারো খাওয়া ওখানে হবে না গত তিন দিনে কোনো ধরনের শিডিউল বিপর্যয় ছাড়াই ফ্লাইটগুলো নির্ধারিত সময়ে ঢাকা থেকে জেদ্দার উদ্দেশ্যে ছেড়ে গেছে বলে জানিয়েছে হজ অফিস হজ ক্যাম্পের যাত্রীদের কাছে থেকে এখন পর্যন্ত কোনো অভিযোগ আসেনি বলেও দাবি তাদের আমাদের সব ফ্লাইটগুলোই সময় মতো ছেড়ে যাচ্ছে ইনশাল্লাহ কোনো রকমের ভিসা জটিলতা নাই আপনারা জানেন যে গত পরশু দিন একশো চল্লিশ জন হজ যাত্রীর ভিসার সমস্যা হয়েছিল তারপরে সৌদি আরবের আইটি বিভাগের সাথে যোগাযোগ করার পরে সবগুলো ভিসা হয়ে গেছে এবং গতকাল বিকেল পাঁচটায় সবগুলো যাত্রী ইনশাল্লাহ চলে গেছে তবে ক্যাম্পে মশার উৎপাত নিয়ে যাত্রীদের অভিযোগের কথা স্বীকার করেন তিনি যেখানে মশা আছে তা মশা নিধনের জন্য মশা নিবারণের জন্য অথরিটি আমরা সকলে মিলে আপ্রাণ চেষ্টা করছি এবার সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রায় এক লাখ বাইশ হাজার হজ যাত্রীর মধ্যে প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার পাসপোর্টে ভিসা অনুমোদন হয়েছে বলে তথ্য দিয়েছে ধর্ম মন্ত্রণালয় আপেল মাহমুদ এটেন বাংলা ঢাকা বাংলাদেশ রেলওয়েকে বৃষ্টি ব্রডগেজ ইঞ্জিন উপহার দিয়েছে ভারত বিকেলে রেল ভবনে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে ভারতের রেলমন্ত্রী অশ্বিন বৈষ্ণব লোকোমোটিভ হস্তান্তর কার্যক্রম উদ্বোধন করেন এর সময় রেলমন্ত্রী নুরুল ইসলাম সুজন বলেন এই উপহার দুই দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে আরও নিবিড় করবে ইসলামের রিপোর্ট দু হাজার বিশ সালে বাংলাদেশকে দশটি বডগেজ ইঞ্জিন উপহার দিয়েছিল ভারত এরই ধারাবাহিকতায় এবছর আরও বিশটি লোকোমোটিভ উপহার দিল বন্ধু প্রতিম ওই দেশ এ উপলক্ষে রেলভবনে ইঞ্জিন হস্তান্তর অনুষ্ঠানে অনলাইনে যুক্ত হন ভারতের রেলমন্ত্রী অসীন বৈষ্ণব এ সময় তিনি বলেন বাংলাদেশের উন্নয়নের সব ক্ষেত্রেই ভূমিকা রাখতে চায় তারা এ সময় রেলমন্ত্রী নুরুল ইসলাম সুজন জানান ভারতের উপহারে ব্রডগেজ লোকোমোটিভের যে ঘাটতি ছিল তা অনেকটাই এখন পূরণ হয়েছে আমরা বিশ্বাস করি রেলওয়ে যোগাযোগের মাধ্যমে আগামী দিনে আমাদের এই বন্ধুত্ব আরও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে এবং বাংলাদেশ ভারতে সব থেকে বেশি ভিজিট করে ভারতে যে বৃষ্টি লোকোমোটিভ আজকে আমাদেরকে ভারত বাংলাদেশের রেলওয়েকে দিল এটি এটি বন্ধুত্বরই একটি নিদর্শন এ নিয়ে দুই দফায় ভারতের কাছ থেকে তিন হাজার তিনশো হর্স পাওয়ারের তিরিশটি লোকোমোটিভ বা ইঞ্জিন পেল বাংলাদেশ খাইরুল ইসলাম এটিএন বাংলা ঢাকা আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ সিঙ্গার নিয়ে এলো সর্বাধুনিক প্রযুক্তির প্রাইম্যাক্স সিরিজের ফোর কে এল ইডি টিভি গুগল অথরাইজড ফোর কে এইচ ডি আর ফিচারের অ্যান্ড্রয়েড এই টিভি সিনেমাটিক ভিউয়ের অভিজ্ঞতা দেবে ব্যবহারকারীদের রাজধানীতে জমকল আয়োজনে এর উদ্বোধন করা হয় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সিঙ্গার বাংলাদেশের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিইও এম এইচ এম ফাইরোজ মার্কেটিং ডিরেক্টর চন্দনা সামারা সিংহে সেলস ডিরেক্টর কাজী রফিকুল ইসলাম এবং অভিনেতা আরিফিন শুভ এ সময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কর্মকর্তারা জানান দেশের সব সিঙ্গার আউটলেটে পাওয়া যাচ্ছে তেতাল্লিশ পঞ্চাশ এবং পঞ্চান্ন ইঞ্চের এই টিভি সাথে থাকছে ছয় মাসের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি সহ তিন বছরের ওয়ারেন্টি এবং ফ্রি ইনস্টলেশন সুবিধা
বাজারে এলো ইহরাম নিম গ্লিসারিন সোপ বহির্বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চিকিৎসা ক্ষেত্রে নতুন কিছু দেওয়ার প্রত্যয় এই সাবান উদ্ভাবন করেছে হামদর্ড বাংলাদেশ রাজধানীর বাংলা মোটরে প্রতিষ্ঠানটির প্রধান কার্যালয়ে এর মোড়ক উন্মোচন করা হয় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন হামদর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ড হাকিম মোহাম্মদ ইউসুফ হারুন ভুইয়া হামদর্ড বাংলাদেশের বোর্ড অব ট্রাস্টিজের ভাইস চেয়ারম্যান ড এ কে আজাদ খান হামদর্দ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের পরিচালক অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট কর্নেল মাহবুবুল আলম চৌধুরী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ডাক্তার প্রাণ গোপাল দত্ত সহ দেশি বিদেশি ব্যক্তিবর্গ সময় উপস্থিত ছিলেন এবারে আন্তর্জাতিক সংবাদ পশ্চিমা বিশ্বের নিষেধাজ্ঞায় টিকে থাকতে চীনের সাথে আরও নিবিড় সম্পর্ক চায় রাশিয়া সাংহাইয়ে দুই দেশের বিজনেস ফোরামে একথা জানান রুশ উপপ্রধানমন্ত্রী আলেকজান্ডার নোফাক চলতি বছরে চীনে রাশিয়ার জ্বালানির সরবরাহ চল্লিশ শতাংশ বাড়বে বলেও জানান তিনি বর্তমানে চীন সফর করছেন রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী দিমেচে মেদভেদেভ উপপ্রধানমন্ত্রীও তার সাথে যান নোফাক জানান চীন রাশিয়ার সম্পর্কের মূল স্তম্ভ হবে জ্বালানি খাত ইউক্রেনে রুশ আগ্রাসন শুরু হলে পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার কারণে বহির্বিশ্বে কমে গেছে রাশিয়ার গ্যাস রপ্তানি ইউরোপের দেশগুলো যেমন রাশিয়ার বিকল্প খুঁজছে তেমনি রাশিয়াও বিকল্প ক্রেতা হিসেবে চীন ও ভারত সহ কয়েকটি দেশের দিকে ঝুঁকছে সরাসরি চুক্তিতে শ্রীলঙ্কান প্রিমিয়ার লিগে দল পেলেন বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান চলতি বছরের জুনে এলপিএল এর নিলাম অনুষ্ঠিত হবে কিন্তু এর আগেই সরাসরি চুক্তিতে টাইগার অলরাউন্ডারকে দলে নিয়েছে গল গ্ল্যাডিয়েটার্স যেখানে সাকিবের সঙ্গী শ্রীলঙ্কান অধিনায়ক দাসুন সানাকা ও ফানুকা রাজা পাকসে লঙ্কান সংবাদ মাধ্যম সূত্রে জানা যায় এবার এলপিএল এর আসরে সব মিলিয়ে পাঁচটি দল অংশ নেবে সাকিবকে সরাসরি চুক্তিতে নিলেও ড্রাফটে থাকায় নিলামের জন্য অপেক্ষা করতে হচ্ছে মুশফিক রহিম লিটন দাস ও আফিফ হোসেনকে এখন থেকে পুরুষ ক্রিকেটারদের পাশাপাশি নারী ক্রিকেটারদের জন্য আলাদাভাবে কাজ করবে ফেডারেশন অব ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটার্স অ্যাসোসিয়েশন ফিকা একদিনের সফরে ঢাকা এসে গণমাধ্যমকে এমনটাই জানালেন সংগঠনের নতুন সভাপতি অস্ট্রেলিয়ার সাবেক অধিনায়ক লিসা স্টালেকার The great thing is now that female players can earn a decent living playing the game whereas before when I was playing I retired 10 years ago I had to have a full time job that isn't the case um for a lot of cricketers uh, obviously there's still a long way to go um and ideally we would love to see the women's calendar um be able to fit in T20 leagues bilateral and ICC events so that the players aren't put in a hard position where they have to choose one or the other শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরেকবার বাংলাদেশের উন্নয়ন আওয়ামী লীগ সরকারের কষ্টার্জিত সাফল্য কাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজধানীর ধানমন্ডিতে পুলিশ বিএনপি ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার সংঘর্ষ পদযাত্রা কর্মসূচি পন্ড গাজীপুর সিটি নির্বাচনের প্রচারণা শেষ মধ্যরাতে ভোট হবে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ মনে করেন আওয়ামী লীগ মেয়র প্রার্থী নিরাপত্তা সংখ্যায় বাকিরা হাইকোর্টে ডক্টর ইউনিসের বিরুদ্ধে কর ফাঁকির তিন মামলার রায় একত্রিশ মে পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এইট এন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এইট এন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে